చేసేటప్పుడు తేజ గారిది ఆర్పీ గారిది చేసేటప్పుడు నేను ఒకటి చెప్పాను అనమాట అంటే తేజ గారు గ్యాప్ ఇచ్చారు సో ఆ గ్యాప్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ ఒక సినిమా వస్తుంది అండ్ ఆర్పీ గారు చాలా గ్యాప్ ఇచ్చారు సో వారి పాటలు వినాలనుకునే వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక మ్యాజికల్ మూమెంట్ అవ్వబోతుంది అని చెప్పి ఎస్ మరి అద్భుతమైన పాటలతో ఈ చిత్రం మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ దిస్ కాంబినేషన్ తేజ గారు ఆర్పీ గారు కాంబినేషన్ ఆ చిత్రాలు ఆ చిత్రాల్లోని పాటలు జనరేషన్స్ మారుతున్న పరిస్థితులు మారుస్తున్న కరోనా వేవులు లాంటివి వచ్చి వెళ్ళిపోయినా మనుషులు మారుతున్నా ఏం మారుతున్న ఆనందం మాత్రం మారదని చెప్పాలి అలాంటి కాంబినేషన్ వాళ్ళిద్దరు అండ్ సునామీ సృష్టించారు కలెక్షన్లో సునామీ సృష్టించారు ఈ కాంబినేషన్ ద్వారా సో మరొకసారి ఈ కాంబినేషన్ రిపీట్ అయ్యి మనందరినీ పలకరించడం జరుగుతుంది ఇంకా ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ గురించి ఏం చెప్తాను చెప్పండి నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఐ థింక్ అంత పురం దగ్గర నుంచి మొదలైంది ఈ జర్నీ అండ్ దాని తర్వాత నువ్వు నేను సో ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలు మనందరికీ అందించి మంచి టేస్ట్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ జమ్ని కిరణ్ గారు వారి సినిమాలు మాట్లాడుతూ ఉంటాయి వారు చాలా తక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎన్నో వేదికల మీద ఆయన చూడడం తప్ప ఆయన మాటలు వినే అవకాశం ఎప్పుడు దొరకలేదనమాట ఐ హోప్ ఇవాళ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తారా అనుకుంటున్నాను నేను కిరణ్ గారు సో ఎస్ ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లో కిరణ్ గారి నిర్మాణంలో సో ఎంతోమంది అద్భుతమైన నటులని చలన చిత్రసీమకి మనందరికీ అందించిన తేజ గారి దర్శకత్వంలో అత్యద్భుతమైన ఆయన పాటలు వింటే ఎంత మెలోడియస్గా ఉంటుందో మనిషితో మాట్లాడితే కూడా అంతే మెలోడియస్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మ్యాజికల్గా అనిపిస్తుంది ఆర్పీ పట్నాయక్ గారి సంగీత సారథ్యంలో ఎస్ అంటే అద్భుతమైన ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్న ఫ్యామిలీ అది అతి అద్భుతమైన యాక్టర్స్ ఉన్న ఫ్యామిలీ అది సో అంతకంటే అద్భుతమైన ప్రొడ్యూసర్ సినిమా ఇండస్ట్రీని బ్లాక్ బాస్టర్స్ ఇచ్చి నిలబెట్టిన ఫ్యామిలీ అది అదే దగ్గుబాటి ఫ్యామిలీ సో ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎన్నో అతి అద్భుతమైన చిత్రాలు మనందరికీ అందించిన రామానాయుడు గారి ఎన్నో ఆ జర్నీని చూడడం జరిగింది ఆ తర్వాత మన సురేష్ బాబు గారి ప్రొడ్యూసర్గా జర్నీని చూస్తూ ఉన్నాం అండ్ వెంకటేష్ బాబు గారు వెంకీ మామ అని మనం ముద్దుగా పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఎన్నో అతి అద్భుతమైన రోల్స్లో వెంకటేష్ గారిని మనం చూస్తూ ఉంటాం అతి అద్భుతమైన హీరో ఆయన అండ్ రానా గారిని మనం చూసాం అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొక హీరో అడుగు పెట్టారు తెలుగు చలన చిత్ర సీమలోకి అహింస అన్న చిత్రంతో తన పే తన పేరే అభిరామ్ దగ్గుబాటి సో తనతో పాటు అత్యద్భుతంగా నటించడానికి గీతగా అత్యద్భుతంగా నటించారని అనిపించింది నాకు టీజర్ ట్రైలర్ చూస్తే సినిమా అంతా అయితే నాకు తేజ గారు చూపించలేదు జూన్ సెకండ్కే చూడాలి కాబట్టి టికెట్ తీసుకొని అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే ఇరవై మూడు మంది కొత్త యాక్టర్స్ ఈ చిత్రం ద్వారా అడుగు పెడుతున్నారు నాకు తెలిసి మీకు సినిమాలు చేసే అలవాటు ఎలా మారిందో సినిమాల ద్వారా కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది కూడా ఒక అలవాటుగా మారిపోయిందేమో అనిపిస్తుంది ఒక వ్యసనం అని వచ్చేది మంచి వ్యసనంగా మారిపోయింది సో అఫ్ కోర్స్ మంచి వ్యసనాలు మంచివేనండి పెంచుకుంటూ పోవాలి వాటిని సో ఎస్ దీని ద్వారా ఒక సింగర్ని కూడా లాంచ్ చేశారని చెప్పడం జరిగింది ఎంతోమంది కొత్తవారు వాళ్ళ ఏమంటారు ప్రతిభని గుర్తించి టాలెంట్ ఉండడమే గొప్ప కాదు టాలెంటెడ్ పీపుల్ని గుర్తించడం మరింత గొప్ప అని చెప్పాలి సో అలా ఎంతోమంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఈ చిత్రం ద్వారా అహింస చిత్రం ద్వారా మనందరినీ పలకరించడానికి జూన్ సెకండ్ నా వెండి తెర మీద కనిపించబోడానికి రాబోతున్నారనమాట సో దానికంటే ముందు టీమ్ ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చారు అండ్ ఫస్ట్లీ బిగ్ థ్యాంక్స్ టు విక్టరీ వెంకటేష్ గారు సో వారు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన మైక్ పట్టుకుంటే ఇంకా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాలుగైదు జోక్స్ వినిపిస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు మనకి సో మరి ఆలస్యం చేయకుండా టీమ్ అందరినీ కూడా వేదిక మీదకి పిలిచేద్దాము సో ఫస్ట్లీ జమ్ని కిరణ్ గారు ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ కిరణ్ గారిని వేదిక రాసినగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము సిల్వర్ జూబ్లీ సో వారు జరుపుకుంటున్నారు దానికి కంగ్రాచులేషన్ సార్ సో ఇలాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు ఇలాంటి ఎన్నో వసంతాలు జరుపుకోవాలి ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ సో ఈ చిత్రం ద్వారా కొత్తగా పరిచయం అవుతున్న గీతిక అని పిలిచేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను గీతిక ఎందుకంటే ఇందు అక్కడ నుంచి ఆ అమ్మాయి ప్రభుదేవా డ్యాన్స్ చేస్తూనే ఉంది నవ్వస్నెస్తో వస్తుందంట అది కాళ్ళు చేతులు ఓడుకుతూ తేజ గారు రాకముందే ఇలా ఉంటే తేజ గారు వచ్చాక ఎలా అంటే సెట్ అయిపోతుంది అనుకున్నాను నేను సెట్ అయిపోయింది అమ్మాయి నిజంగానే సో సో మరి ఈ చిత్వన్ ఈ చిత్రం ద్వారా నాకు తెలిసి నేను ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ ఫాలో అయ్యాను అభి గారు సో దాంట్లో నాకు అనిపించింది ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సినిమాలు తాత గారు నా బాబాయ్ అండ్ అలాగే మా అన్నయ్య గారు ఇచ్చినవి అహింస కదా నాది అని చెప్పాడు అనమాట నాకు అది చాలా బాగా అనిపించింది అహింస ద్వారా కదా నేను తెలుస్తాను అని చెప్పి చాలా చాలా బాగా అనిపించింది దాంట్లో సో అభిరామ్ దగ్గుబాటి ఐ రిక్వెస్ట్ నాట్ ఇస్ చేస్ ప్లీజ్ అండ్ సో ఎస్ మరి గ్యాప్ని ఫిల్ ఫిల్ ఫుల్గా ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది ఈ చిత్రం
నా విక్టరీ వెంకటేష్ గారిని వేదివరాసంగా స్వాగతిస్తున్నాము సో ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన విక్టరీ వెంకటేష్ బాబు గారిని వేదికింద రాసంగా సగౌరవంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఒకసారి సార్ ఫోటో ఆప్ కోసం నాగేంద్ర గారు ఏంటి మీరు పాడతారు సో ఎస్ ఓకే చెప్పండి అయిపోతే ఓకే కూర్చోండి సార్ సో ముం ముందుగా ఆర్పీ సార్తోనే మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నాం ఆర్పీ సార్ మీరు మాట్లాడి ఆల్రెడీ ప్రీ రిలీజ్లో మాట్లాడాను ఇంకేం మాట్లాడదాను అనుకుంటున్నారు కదా ఇలా చాలా ఉంటాయి సార్ వీటిలో మాట్లాడుతూనే వెళ్తూ ఉండాలి యా అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ ముందుగా వెంకటేష్ గారికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ అదే ఇప్పుడు ఇలా చూస్తే ఇలా కవర్ చేసినట్టు ఇలా చూస్తే ఇలా కవర్ చేసినట్టు ఎక్కడి నుంచి ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ బికేమ్ మోర్ ఎలివేటెడ్ విత్ హిస్ ప్రెజెన్స్ అందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ యా చాలా పెద్ద గ్యాప్ తర్వాత నేను మళ్ళీ మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేశాను అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అహింస సినిమాతో రావడం నిన్ననే కొంతమంది అంటే ఇండస్ట్రీతో సంబంధం లేని ఒక నార్మల్ ఆడియన్స్కి సంబంధించిన ఒక గ్రూప్కి సినిమా చూపించడం జరిగింది ఆ సినిమా చూసి వాళ్ళ రియాక్షన్ చూసిన తర్వాత మాలో కాన్ఫిడెంట్ మల్టిప్లై అయ్యింది అండ్ ఇదే కాన్ఫిడెన్స్ ఆడియన్స్ ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అహింస డెఫినెట్గా మీ అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది అన్ని రకాలుగా ఇది చేస్తుంది రీ రికార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సినిమా చూసా కాబట్టి నాకు తెలుసు ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ హాఫ్లో అభి పడిన కష్టం ఏదైతుందో ఆ కష్టం చూసిన తర్వాత ఒక సినిమా చేయాలంటే ఒక హీరో ఎంత కష్టపడాలా అని తన మీద జాలి కలిగింది నాకు ఎందుకంటే తను అంత స్ట్రెయిన్ తీసుకున్నాడు సినిమాకి అండ్ ఆ స్ట్రెయిన్ తను పడ్డ కష్టానికి డెఫినెట్గా ఫలితం దక్కుతుంది అని నేను నమ్ముతున్నా ఎందుకంటే తను తను ఫస్ట్ అంటే నిన్నటి రియాక్షన్ నాలాగే మేము ఆర్ఆర్ చేస్తున్నప్పుడు అనూప్ నేను అనూప్ చేశాడు రీ రికార్డింగ్ నేను కూడా నా పక్కన ఆర్ఆర్ చేస్తున్నప్పుడు మాకు అనిపించింది నిన్న ఆడియన్స్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి అనిపించింది రెండు ఒకటే రియాక్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కనెక్ట్ అవుతారండి ఆ తర్వాత ఎవరు యాక్టర్సు ఎవరు ఏంటి అవన్నీ పక్కన పెడితే మొత్తం అందరూ సినిమాలోనే ఎమర్స్ అయిపోతారు క్లైమాక్స్ షార్ట్ వరకు ఆ సినిమాలోనే ఉంటారు జనం ఆర్టిస్టులు కనిపించరు అంటే ఎవరు యాక్ట్ చేస్తున్నారు కనిపించరు ఓన్లీ క్యారెక్టర్సే కనిపిస్తాయి మీరు అభిరామ్ సినిమా చూస్తున్నారు గీతగా సినిమా చూస్తున్నారు కాదు తేజ గారు డైరెక్షన్ చూస్తున్నారు కాదు అక్కడ వాళ్ళ క్యారెక్టర్సే కనిపిస్తాయి రఘు అలాగే మిగతా క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా అండ్ తేజ గారి పిక్చరైజేషన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ పర్టికులర్గా ఈ సినిమాలో ఆయన తీసిన విధానం ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్గా తేజ గారు మాత్రమే తీయగలరు అనే లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అంటే సీక్వెన్సెస్ ఈ సినిమాలో అవి మాత్రం అంటే నెక్స్ట్ కొన్ని ఇయర్స్ జనం మాట్లాడుకుంటారు అలాంటి సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఈ సినిమా మంచి కొత్త కథ చాలా వర్జిన్ లొకేషన్స్ అంటే ఇప్పటివరకు మీరు ఎక్కడ ఏ స్క్రీన్ మీద చూడని వర్జిన్ లొకేషన్స్ చాలా కొత్త విజువల్స్ అలాగే కొత్త ఆర్టిస్టులతో వస్తున్న ఈ సినిమా ఏదైతే ఉందో ఇది డెఫినెట్గా అందరికీ నచ్చుతుందని మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ ఆశిస్తూ కోరుకుంటూ ఆల్రెడీ పాటల్ని ఆదరిస్తున్నందుకు ప్రేక్షకులందరికీ ఇంకోసారి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన తేజ గారికి ప్రత్యక్షంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇంకోసారి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే కిరణ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మన నువ్వు నేను కాంబినేషన్ రిపీట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా హిట్లో అండ్ హోపింగ్ ఫర్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆర్పీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీ పాటలు ఎప్పుడు వాళ్ళు ఆదరిస్తూ ఉంటారు ఆర్పీ గారు మీరే వాళ్ళ వాళ్ళ ధరికి చేర్చలేదు పాటలు ఈసారి కంటిన్యూ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ ఇప్పుడు గీతిక విల్ స్పీక్ యా మీ టర్న్ వచ్చేసింది రండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ and uh, thank you so much uh, to you geeta ji 
and thank you so much sir thank you so much venki sir to coming here and uh, thank you so much those chirala people uh they they made my day that day and i hope i will get the same love from hyderabad people and uh, thank you so much kiran sir <laughs> for uh, doing this film for us and giving me up and uh, please for uh, please come for this ahimsa movie release uh, in your nearby theaters on june 2nd and tapakunda cinema churandi <laughs> thank you ba last oka maata tho mundu english speech anta telugu speech ayipindadi thank you so much and uh, wish you good luck geetika and now uh, abhiram garu maatladasinga korukuntunna <coughs> andarki namaskaram thank you media valki chuse valandarki thank you so much for supporting chinanna thanks for coming there sir thank you for showing me getting me a good film like this and i have learned a lot from you sir rp sir this is the first time working with you and i really loved it nice music you gave me for cinema sir and i hope i hope this movie will be a good hit for me and kiran mama you uh, thank you so much for for everything we did for this film kiran mama geetika thank you andarki chaala thanks and జూన్ రెండో తారీఖు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ప్లీజ్ వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అభిరామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నా కిరణ్ గారు మీరు అదే సో డైరెక్టర్ గారు ఈ మాట అన్న తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ గారు మాట్లాడాల్సింది ఓకే లాస్ట్లో మాట్లాడతారంట సార్ సో డైరెక్టర్ తేజ గారిని మాట్లాడాల్సింది ఇంకా కోరుకుంటున్నాం నమస్తే అందరికీ ఫస్ట్ వెంకటేష్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ వచ్చినందుకు వెంకటేష్ గారు రావటం వల్ల కొంచెం సినిమా కొంచెం వాల్యూ పెరిగింది పట్నాయక్ గారు అందంతా అరేంజ్ చేసేయండి సినిమా గురించి మామూలుగా మా సినిమాల గురించి నేనే మాట్లాడతాం సొంత సినిమా గొప్ప చెప్పుకోవటం అలవాటు లేదు నాకు ఆయన మధ్యలో గ్యాప్ రావటం వల్ల అలవాటు పోయినట్టుంది దయచేసి అది అరేంజ్ చేసి నా టార్చర్ని భరించి నాతో పనిచేసి సినిమా ఫినిష్ చేసినందుకు హీరోకి హీరోయిన్కి ప్రొడ్యూసర్కి అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఆర్పీ పట్నాయక్ గారికి కూడా థ్యాంక్స్ టార్చర్ లేదంటే సార్ పెట్టాను ఒక పాటకి అలవాటు అయిపోయిందేమో సార్ ఫస్ట్ నుంచి అంతే ఇంకా చెప్తానికి ఏం లేదు ఈ సినిమా బేసిక్గా తీయటానికే కారణం కొన్ని వందల మందికి ఛాన్స్ ఇచ్చిన రామానాయుడు గారు కోరిక మీద నేను ఈ సినిమా తీసా అభితో చేయటానికి ఆయనే మెయిన్ రీజన్ సో థ్యాంక్స్ ఏది ఏం చెప్పినా మీరు నాకు చెప్పొద్దు ఆయనకే చెప్పాలి ఈ సినిమా జరగటానికి తీయటానికి ఈ సినిమా బాగా రావటానికి కూడా కారణం ఆయనే కాబట్టి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్తో బాగా ఆడుద్దని అనుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ తేజ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడు మనం విక్టరీ వెంకటేష్ బాబు గారికి చేద్దాం మైక్ సార్ అందరికీ నమస్కారం అండి అహింస యూ ఆల్ నో వెన్ తేజ ఐటమ్స్ యూత్ఫుల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ హీ ఆల్వేస్ సక్సీడ్స్ సో అలాగే ఈరోజు అహింస సినిమా ఒక మంచి యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ యాక్షన్స్ ఉండే సినిమా అది చాలా పవర్ఫుల్ ఎమోషన్స్ హీస్ క్యాప్చర్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద న్యూ యాక్టర్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ and uh, especially uh, uh, I've, uh, i've seen a lot of the portions and he's got some outstanding locations lo teesina cinema idi ever shown locations tho chaala baba kashtapadi teesaru the whole unit and uh, of course you've uh, know the music uh, combination of teja and patnaik vaalle eppudu chaala adbhutamaina music icharu and he's alage ee cinema lo kuda already over and melodious tunes uh, become very very popular so these kind of films always need uh, good music and uh, patnaik has given some wonderful music and uh, of course kiran uh, has a producer has done uh, his job is uh, given everything what uh, the film needs uh, so i have to congratulate the whole team and mukhinga when teja chesin cinema la ippudu newcomers ni introduce cheyatam untundi alage ee cinema dwara abiram and geetika being introduced uh they've got some outstanding uh, uh scope to do some beautiful scenes 
బ్యూటిఫుల్ ఎమోషన్స్ క్యాప్చర్ చేసి చేశారు తేజ సో ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ దిస్ జస్ట్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దిస్ లాట్స్ టు లర్న్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ సో యాక్టింగ్లో ఏబీసీ కాకుండా యాజ్ ఎడ్ వర్క్ వెళ్ళాలంటే దే రియలీ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఇంతక పట్నాయక్ చెప్తా ఉన్నారు కష్టపడారంటే తప్పకుండా కష్టపడాలి కష్టపడబోతే ఏం రాదు సో ఇబ్రాహిం అండ్ గీతిక యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డర్ అండ్ లర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ మూవీ సో దిస్ జస్ట్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు మీకు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఎస్ ఇంకా మీరు క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఓకే అడగండి నాగేంద్ర గారు ఎవరిని అడుగుతున్నారు తేజ గారిని అడుగుతాం వెంకటేష్ గారిని అడిగే ఉండవు కదా వెంకటేష్ గారిని ఏమి అడుగు ఎందుకంటే వెంకటేష్ గారు ఈజ్ ఎ స్పెషల్ గెస్ట్ హియర్ ఎస్ నథింగ్ టు ఆన్సర్ హియర్ రియల్లీ సో ఆయన రిలాక్స్ చేసేద్దాం బై ఆల్ మీన్స్ ఏం మీరు అడగాలా అక్కడ ఆయన ఏదో మనసుతుంది మొదలుతుంది అక్కడ అదే డా తేజ గారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ హంచ్ టు ఆస్క్ వెంకటేష్ బాబు వీ ఆర్ ఓపెన్ మాకు ఆయన ఆయన మాకు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు అదే అందుకనే నా ఇక్కడ ఇక్కడ ది మెయిన్ హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే మీరు గతంలో కాంబినే న్యూ కాంబినేషన్స్తో మంచి హిట్స్ ఇచ్చారు అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆర్పి పట్నాయక్ గారు కూడా ఈ సినిమాలో కలవడం అన్నది ఒక మ్యాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఈ సినిమాకి ఇప్పుడు అభి క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ లేకపోతే అభి తాలూకు పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఈ ఫిల్మ్లో మీరు హౌ ఫార్ యూఆర్ ఇంప్రెస్డ్ విత్ అండ్ మీ జడ్జ్మెంట్ ప్రకారం టుమారో హౌ ఫార్ ఇట్ విల్ ఇంప్రెస్ ది ఆడిటోరియమ్స్ అండ్ ఆడియన్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ బికాస్ యూ విల్ బి వాచ్డ్ మోర్ బికాస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లైక్ విత్ పీపుల్ సెలబ్ మీ ప్రశ్న అర్థం కాలం మీరు గ మీరు గతంలో చేసిన సినిమాలన్నీ ఇలాగ కొత్త నటీ నటులతో చేసినవి ఈ లవ్ అండ్ ఇమోషన్ ఇందాక వెంకటేష్ బాబు గారు చెప్పినట్టుగా ఈ లవ్ అండ్ ఇమోషన్ క్యారీ చేసిన సినిమాలన్నీ పెద్ద హిట్లు అయినాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక కొత్త జంటతో మీరు మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు మీకు మళ్ళీ ఆర్పి పట్నాయక్ గారు సెంటిమెంటల్గా కలిసి వచ్చారు ఈ సినిమాకి వీళ్ళిద్దరిలో ఇప్పుడు అభి క్యారెక్టరైజేషన్ను ఎంతవరకు రేపు ఆడిటోరియమ్స్ని ఆడియన్స్ని ఇంప్రెస్ చేస్తుంది అండ్ అభి మీరు ఇచ్చిన క్యారెక్టరైజేషన్ ఎంతవరకు ఎంత బాగా పండించగలిగాడు అభి పండించినా పండించకపోయినా నాకు కావాల్సింది వచ్చేంత వరకు వదలను అది అభి కాదు ఎవరైనా సరే అంటే పండినట్టుగా మరి నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేంత వరకు చేయాల్సిందే నాకు నచ్చాలి నాకు నచ్చింది నచ్చితేనే బయటకు వస్తుంది సినిమా పండించాడా పండించలేదా అనే డౌటే వద్దు మీకు ఓకే అంటే యూఆర్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఈజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రియల్లీ అండ్ నార్మల్గా ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో ఇప్పుడు కొంత కొత్త తరహా సినిమాలని ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేసి ఎక్కువగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు మనం కొన్ని ఒక స్పేట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కనుక లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో చూస్తే కనుక ఈ సినిమా హౌ ఫా ఈ సినిమా ఏ విధంగా ఆడియన్స్కి అంటే రకరకాల సినిమాలు అలవాటు పడ్డ మన ఆడియన్స్కి ఈ సినిమా ఏ విధంగా కొత్తగా ఉండబోతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు సినిమా కథ చెప్పమంటున్నారా అన్న కథ చెప్పమంటే ఎలా తీశానో చెప్పమంటున్నారా అన్ని దాంట్లో ఉండే ఎమోషన్స్ ఏంటో చెప్పమంటున్నారా ఏంటి ఏది కావాలన్నా మీరు టికెట్ కొనుకొని చూడాల్సిందే కదా సార్ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి మీరు చూసి నాకు చెప్పండి ఎట్ట ఉందో అని మేము నేను పండించానా లేదా నువ్వు బాగా తీసావు బాధ తీయలేదు నన్ను నన్ను ఎక్కండి అది ఎట్ట ఎక్కుతారు ఎక్కండి అంటే మీరు సారాంశం చెప్తే చాలండి డైరెక్టర్గా మీరు మొదటి ఫ్రేమ్ నుంచి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వరకు శ్రమ పడి వాళ్ళతో తీసిన సినిమా ఇది ఏదేది బాబు చెప్తారా చెప్పేసా కదా చెప్పలేదు మీరు తప్పించుకున్నారు తప్పించుకున్నారు లేదు ఇప్పుడు మనం సినిమాలో అభి గారిని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఒక ఇరవై మూడు మందితో పాటు తనని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఓకే తన తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది ఎలా జనానికి నచ్చుతాడు తన కెరీర్ని ఎలా తీసుకెళ్తాడు అనేది నా కంట్రోల్లో ఉండదు ఈ సినిమా వరకు రఘు అనే క్యారెక్టర్ వరకు తను ఎలా ఉండాలో అలా కరెక్ట్గా చేశాడు నేను ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ సాటిస్ఫై అయ్యాను కాబట్టి రిలీజ్ చేస్తాను 
లేకపోతే నేను మళ్ళీ రీషూట్లు పెట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ అక్కడ రీషూట్లు కూడా పెట్టినా అక్కడే డెబ్బై టేకులు తెస్తా సో యూఆర్ కంప్లీట్లీ ఇంప్రెస్డ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ తేజ గారు సార్ ఒకప్పుడు నాయుడు గారు అబ్బాయను అక్కి నేను వారి ఫ్యామిలీ నుంచో లేకపోతే నందమూరి ఫ్యామిలీ నుంచో హీరోలు వస్తున్నారంటే వాళ్ళ అభిమానులు కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ అందరు ప్రేక్షకులు కానీ ఆదరించేవారు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు అభిరామ్ని లాంచ్ చేసే ముందు మీకు మీరు ఫేస్ చేసిన టఫెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటండి అంటే మీరు అన్నారు కదా ఇంతకుముందు ఆదరించేవారని ఇంతకుముందు కూడా ఆదరించలా చాలా పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ వచ్చిన వాళ్ళు సరిగా వర్కౌట్ అవ్వకపోతే వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు దాసరి గారు అబ్బాయి సక్సెస్ కాల దాసరి గారిని మించిన డైరెక్టర్ లేడు రాఘవేంద్రరావు గారు సూపర్ డైర ప్రొడ్యూసర్ సూపర్ డైరెక్టర్ కానీ ఏంటంటే అది మనం చెప్పలేము ఎవరు సక్సెస్ అవుతారు ఎవరు అవ్వరని కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అండి మిగతా అందరూ స్టార్స్ వాళ్ళు ఇదంటే ఇక్కడ ఒక ప్రొడక్షన్ కంపెనీ నుంచి వచ్చాడు సో ఆ ప్రొడక్షన్కి ఉండే సమస్యలు ఏంటి కష్టాలు ఏంటి అన్నీ మొత్తం వెంకటేష్ బాబుకి తెలుసు తనకి తెలుసు వీళ్ళందరికీ తెలుసు సో ఆ సిన్సియారిటీ ఆ టైమింగ్ పొద్దున్న ఏడింటికి షార్ట్ తీయాలంటే ఏడింటికి వచ్చేయటం అవన్నీ బ్లడ్లోనే ఉంటుంది ఆ సిస్టంలోనే సో దే ఆర్ వెరీ సిన్సియర్ పీపుల్ నేను ఐదింటికి రమ్మంటే ఐదింటికి విత్ మేకప్ ఉండేవాడు అసలు నాకు బేసిక్గా నచ్చింది ఏంటంటే నేనే రాజు నేనే మంత్రి తీసినప్పుడు తను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ నేనేం చెప్పేవాడు అంటే నేను వచ్చేటప్పటికి నేను ఆరింటికి వస్తాను నాకంటే ముందు నువ్వు ఉండాలి లొకేషన్లో అనేవాడు ఉండేవాడు ఆ టైమింగ్ నచ్చింది మీ అన్న నువ్వే తీసుకురావాలి కాజల్ నువ్వే తీసుకురావాలంటే తనే వెళ్ళి తీసుకొచ్చేవాడు ఆ సిన్సియారిటీ వల్ల పెట్టా దానికి ఓకే చేద్దామని అనుకున్నా దానివల్ల ఆ సిన్సియారిటీ వల్ల ఐ థింక్ యూ విల్ డెఫినెట్ సక్సెస్ అవ్వటం లేనిది అని మన చేతుల్లో లేదు చాలా క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి తను ఎలా కెరియర్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు పైనుంచి లక్ ఎట్ట ఉంది మిగతా డైరెక్టర్లు మిగతా ప్రొడ్యూసర్లు పడి నెక్స్ట్ పడే స్క్రిప్ట్లు వాటి మీద ఉంటుంది అది నేను చెప్పలేను నా సినిమా వరకు న్యాయం చేశాడు ఇప్పుడున్న యంగ్ హీరోలో మీరు చూసుంటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరిది ఒక టాలెంట్ సో అభిరామ్లో మీరు గమనించిన స్పార్క్ ఏంటండి స్పార్క్ ఏంటి అని అంటే ఒక చిన్న తెలియని ఒక రఫ్నెస్ ఉంది అట్లా అని చెప్పి ఫుల్ మాస్ హీరో కాదు అలా అని మరీ సాఫ్ట్ కాదు నా క్యారెక్టర్కి ఏంటంటే ఒక రైతు ఒక బెరుగు బెరుగ్గా పనిచేసే రైతు అతనికి ఒక సమస్య వచ్చింది ఆ సమస్యని ఎదిరించగలిగాడా లేదా ఎదిరించేటప్పుడు అతని చేతకాన్ని తప్పటి అడుగులు ఎలా వేసాడు అనేది ఆ క్యారెక్టర్ కరెక్ట్గా సరిపోయాడు అభి సార్ అభి క్వశ్చన్ అభి మీ ఇంట్లోనే ఇద్దరు స్టార్స్ ఉన్నారు వెంకటేష్ గారు రాణా గారు వాళ్ళ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నావు ఈ ఫస్ట్ ఫిలిమ్కి ఆ నేర్చుకున్నావు ఎలా హెల్ప్ అయినాయి వాళ్ళ ఇద్దరి నుంచి అంటే ఇద్దరు సేమ్ థింగ్ చెప్పేవారు లైక్ హౌ ఎట్లా సెట్లు ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి అని క్యారెక్టర్లో ఎట్లా ఉండాలి త్రూఅవుట్ సినిమా సీన్ అన్న ఆ షా ఏదైనా సో అదే ఐడియాస్ ఫాలో అయ్యి నేను చేస్తా ఉన్నాను స్టార్ట్ చేశానండి సాబి గారు అంటే మీరు అంటే ఫ్యామిలీ నుంచి అంటే హీరో అవ్వాలని వచ్చారా లేకపోతే మీలో హీరోయిజం అంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించాలనే మీ ఉత్సాహంతో స్క్రీన్ మీదకి వచ్చారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉండిందండి హీరో అవుదామని నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎనిథింగ్ అండి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అది అది ఉంది కాబట్టి నేను వాంటెడ్ టు కమెంట్ దిస్ అండి సార్ వెంకటేష్ గారే అంటే హబీని హీరో అవుతానంటే మీ రియాక్షన్ ఫస్ట్ ఎలా ఉంది అసలుకి హబీలో ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అనుకున్నారు అంటే హీరో కాకముందు ఆయన ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఉండేవారు కదా సో ఆయన హీరోకి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంటే మీరు ఎలా ఇంటి సలహాలు ఏం ఇచ్చారు ఆయనకి నో ఎనీబడి యూ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ దర్ లైఫ్ రైట్ నో హీ వాంట్స్ టు టేక్ అప్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ కెరియర్ బట్ మై సజెషన్ వాజ్ యూ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ వెల్ రైట్ సో హీ హ్యాస్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ బిఫోర్ ఎంట్రింగ్ ద థింగ్ దెర్ ఆర్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ హీ హ్యావ్ టు హీ హ్యాస్ టు ఫాలో but everybody has got their own pace they have every uh, they have got their own style they have got their own own timing but uh, but finally it's the film which is going to work and of course their sincerity their honest uh, attempt uh, whatever they can and uh, so i think for than capability than limitations but whatever he could do i think he's tried his best and uh, teja has uh, extracted uh, you know some good performances from uh, him uh, so the the strength of the subject and the strength of all the characters ఆడియన్స్కి తప్పకుండా నచ్చుతుందని ఆ నమ్మకంతోనే ఒక సినిమా తీసారు వాళ్ళు అండ్ తప్పకుండా ప్రేక్షకులు బికాస్ ఇట్స్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ ఎమోషన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ 
ది యాక్షన్ పోర్షన్స్ కానీ ది మ్యూజిక్ కానీ అన్నీ బాగా సెట్ అయింది సో తప్పకుండా ప్రేక్షకులు అది బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారని దీంతో వచ్చినట్టు ఇప్పటికి మీరు నాగ చైతన్యంతో మీరు చేశారు రానా గారితో కూడా చేశారు నెక్స్ట్ మరి అభిరామ్తో ఏదైనా చేసే అవకాశం ఉంటుందా ఎవరితో ఎవరితో అయినా సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా చేస్తాం ఐ ఐ డోంట్ ప్లాన్ థింగ్స్ అలా ఫ్లోలో వచ్చినప్పుడు చూద్దాం ఫ్లోలో వచ్చినప్పుడు సార్ అందరూ ఆర్టిస్టులు అయిపోతే పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ అనే పేరు ఉంది ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఎలా అండి ఎలా చూసుకోబోతున్నారు ఇలాగే అదే యాక్టర్ యాక్టర్స్ అయినా మేము ఇంకా ప్రొడ్యూసర్స్ లాగానే ఉంటున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా ప్రొడక్షన్ కూడా ఉంటుంది అదే చెప్పాను కదా ఎప్పుడు ప్రొడక్షన్లో దిగుతాం ఎప్పుడు యాక్ట్ చేస్తామని ఐ లైక్ ఎట్ టోల్ ఐ బిహేవ్ ఐ మీన్ ఐ ఫంక్షన్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ సో నేను అంత ఆలోచించిన అంత ప్లాన్ ఉండదు నా లైఫ్లో మై ఓన్లీ థింగ్ వెన్ ఐ గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఈజ్ టు బీ సిన్సియర్ ఇన్ మై వర్క్ అండ్ బీ ఆనెస్ట్ విత్ మై వర్క్ ఐ డోంట్ కీప్ టూ మచ్ యూర్ యా సరే అండి ఒక క్వశ్చన్ అంటే జర్నలైజ్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ నంది అవార్డులు సాధించిన హీరోల్లో మీరు ఒకరు ప్రస్తుతం నంది అవార్డులు ఇండస్ట్రీకి ఇస్తే ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి అందరూ చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి సార్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి నంది అవార్డ్స్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి వస్తాయి నేను ఎక్కువ ఆలోచించిన అవార్డ్స్ గురించి ఎప్పుడు నేను ఆలోచించలేదు బట్ దానికి గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇస్తారు లేనప్పుడు ఐ డోంట్ నో బికాస్ ఐ వాజ్ నెవర్ ఆఫ్టర్ ఐ మీన్ బట్ తప్పకుండా ఇట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎన్కరేజ్మెంట్ ఫర్ ఆల్ ది యాక్టర్స్ హూ అండ్ ఆల్ ది పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎనీ ఫిలిం తప్పకుండా వాళ్ళకి ఒక ఎన్కరేజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ ఇన్ దర్ వర్క్ సో ఇట్ విల్ బీ అ బూస్ట్ ఫర్ యా ఫర్ ఎనీ ఫిలిం బాబు వెంకటేష్ బాబు నాన్నగారు మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కలియుగ పండుగల సినిమా ద్వారా అట్లాగే ఒక కథ చెప్తే బాగుండొచ్చు కరణ్ గారి కథ తేజ గారి కాంబినేషన్లో కథ బాగుండొచ్చు కానీ ఒక హీరో ఒక ఒక అంటే అన్నయ్య కానీ మీరు కానీ ఒక అబ్బాయిని లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఇంత ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇంత పెద్ద సంస్థ కిరణ్ గారికి ఇవ్వటం కానీ తేజ గారు పెట్టడం కానీ మెయిన్ పర్టికులర్ రీజన్ మీరు కథ విన్నప్పుడు సో ఇదే కరెక్ట్ అని ఫీల్ అయ్యారా ఎందుకు తను అంత బ్యాంగ్గా రిలీజ్ చేయకుండా ఏదో కొంచెం ఇట్లా చేయటానికి రీజన్ ఏంటి అంటే బ్యాంగ్ వస్తే బ్యాంగ్ వస్తుంది బ్యాంగ్ లేకపోతే బ్యాంగ్ రాదు so i don't know into uh, bang ochinda led anko nenu i don't think because finally i think over the years of uh, seeing uh, being in the film industry the audience are the real bang valaku ga telisipothundi so vallu correct ga vachi aa morning show vachi chustarante edo bang silent bang so i think silent bangs are more important than uh, you know projected bands uh, so alane prove chesar audience so konni cinema ki yes aa uh, bang ba kanapadtadi aa craze ba kanapadtadi konni cinema ki kanapadadu but i think uh, uh, with all the experience and with all the thing over the years me ku telsu the audience are the uh, the unbelievable and they know the pulse ekado vaal feel avtaru ee cinema baane undochu ani elli chustaru ante dan tarvata morning show tarvata it's all there uh, yeah ఈ సినిమా ప్రారంభమైనప్పుడు ముందుగా మీరు కథ విన్నారా లేదా కాపీ వచ్చిన తర్వాత సినిమా చూసారా సినిమా చూసిన తర్వాత అపి ఏ టైప్ హీరోగా సెటిల్ అవుతాడు ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి ఇమేజ్ తెచ్చుకోవచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఎట్ట సెటిల్ అవుతా అనేది మాత్రం నాకు తెలీదు ఎందుకంటే దర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ ఫర్ ఎనీబడి దిస్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు వర్క్ హార్డ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు గెట్ ద రైట్ బ్రేక్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గుడ్ ఫిలిం లాట్ ఆఫ్ లక్ లాట్ ఆఫ్ సిన్సియారిటీ బట్ సినిమా ఆడినా ఆడకపోయినా ఒకటి మాత్రం చెప్తూ ఉంటాను యూ హ్యావ్ టు బీ కన్సిస్టెంట్ ఇన్ యువర్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ డెడికేషన్ అండ్ యూనో ఆనెస్ట్ అటెంప్ట్ అది మాత్రం రిలాక్స్ అవ్వకుండా కాన్స్టెంట్లీ దాని మీద ఉండాలని మాత్రం చెప్తాను దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ టెల్ ఫర్ ఎనీ న్యూ కమ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ ఫర్ సక్సెస్ అట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో ఫార్ములా ఫర్ యువర్ సక్సెస్ బట్ దెర్ ఇస్ అ ఫార్ములా ఆఫ్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ అండ్ దట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ తేజ ఇస్ ఆల్వేస్ నోన్ ఫర్ హిస్ డెడికేషన్ టువర్డ్స్ దిస్ సినిమా you know we all know how hard he works uh, on a script gani the kind of amount of uh, time he puts on every actor uh, result is uh, something else which is not in our control but uh, the kind of work he puts in the kind of dedication he's put in is 100% there's no doubt so i think we have, have to uh, give that to the whole team they've tried their best and we'll leave the rest uh, to the audience sir teja garu ahimsa ane title petti టీజర్లో కానీ ట్రైలర్ కానీ మీ వదిలిన అన్నీ చూస్తుంటే హింసే కనిపించింది ఎక్కువ నాకు సో ఆ అహింస నిమ్సగా ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చింది హీరో క్యారెక్టరు దాన్ని బట్టి అట్లా చేశారా అలాగే మీరు ఈ ముగ్గురిని హింసించాను అన్నారు మీరు జనరల్గా షూటింగ్ టైంలో హీరోయిన్లు హీరోయిన్లు కొట్టడం చేయించుకోవడం అనేది మీకు
తీయొచ్చు మీ టైటిల్ అది అహింస అంటే అహింస గాంధీ కనిపెట్టి అలా అలా కాదండి టైటిల్ అది పెట్టారు హింసగా ఎందుకు తీశారని అడుగుతున్నా అదే అది సినిమా టైటిల్ అహింస దాంట్లో అహింస కరెక్టా హింస కరెక్టా అనేది సినిమా ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ముగ్గురిని హింసించాను అన్నారు కదా అంతకుముందు మీరు హీరోయిన్ హీరోయిన్ కొట్టడం చేయించుకోవడం మీకు అలవాటు ఇవాళ కొత్త కాదు అట్లా అలాగే ఆ పందాలు ఈ సినిమా చేశారా నీ కొట్టింది మీరు చూసారా అప్పుడు మీరు చెప్పారు మీరు చెప్పింది తిన్నారా మీరే చెప్పారు నాకు చెప్పింది తిన్నారా సరే అంతకుముందు ఫస్ట్ ఈ కాంపౌండ్లో తేజ గారు కాంపౌండ్ ఫస్ట్ సావిత్రి గారు సావిత్రి అనే టైటిల్ తోటి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వెంకటేష్ బాబు గారు తీయాలి అప్పుడు అది కాకుండా రాణా తోటి నేనా రాజు నేన మంది తీశారు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టారు తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు అభితో తీశారు మళ్ళీ తర్వాత వెంకటేష్ బాబు గారు తీస్తారనుకున్న లోపు మళ్ళీ ఇప్పుడు రాణాతో మళ్ళీ సినిమా అని వచ్చేస్తారు వెంకటేష్ బాబు కాంబినేషన్లో మీ సినిమా ఉంటుందా ఉండదా అది తెలియదండి భవిష్యత్తు చెప్పొద్ది అంటే ఎప్పుడు ప్రతిసారి నెక్స్ట్ రెండు మూడు ఏళ్ళకి ప్లాన్ లేను ఇవాళ ఏమనిపిస్తే అది చేస్తాం దాంట్లోనే తృప్తి పడుతుంది ఆ సావిత్రి కథ ఏమైంది పోయింది రైట్ తేజ తేజ గారు ఆర్పీ తేజ సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ ఈ సినిమాలో కూడా బాగానే ఉన్నాయి సినిమా రైతు గురించి అన్నారు కదా మీరు రైతు సమస్య అన్నారు ప్రస్తుత సమస్య కాదు రైతు క్యారెక్టర్ అతనిది అతనికి ఒక సమస్య వస్తుంది ఓకే ఆ సమస్యని ఎలా పరిష్కరించి రైట్ ఈ ఇప్పుడు ఈ జనరల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ దేశంలో జరుగుతున్న రైతులకు సంబంధించి ఏమైనా ఉంటుందా అందులో ఉండదు ఏ ఉండదు ఉండదు ఇంతకు ముందు మీరు చేసిన సినిమాలో స్టార్స్ అయితే ఎట్లా ఇవాళ నెంబర్ వన్ స్థాయిలో ఉన్నారో అవి కూడా అట్లాగే పైకి వస్తారా అది నేను చెప్పలేను ఈ సినిమా వరకు నేను చెప్పగలను నాకేమైనా జ్యోతిష్యం వచ్చి అనుకుంటున్నారా కానీ తను బాగా కష్టపడి చేశాడు తన ఎఫర్ట్ వాస్ వెరీ సిన్సియర్ తర్వాత ఈ సినిమా హిట్ రిలీ రిజల్ట్ని బట్టి తన భవిష్యత్తుని బట్టి ఉంటుంది అది మనం చెప్పలేం కానీ అతను సక్సెస్ అవ్వాలి పెద్ద స్టార్ అవ్వాలని మాకు ఆశగా ఉంటుంది వెంకటేష్ గారు సార్ ఇది మొన్న మొన్న తేజ గారు చీరల్లో మాట్లాడుతూ ఫస్ట్ సురేష్ బాబు గారితో అప్రోచ్ అయ్యి ఇలాగా అభితో సినిమా చేస్తున్నారంటే వాడితో సినిమా ఏంటయ్యా అన్నారంట బట్ రామానాయుడు గారికి మాట ఇచ్చా అని చెప్పి ఆయన ఏదో చెప్పారంట ఫస్ట్ టైం మీకు చెప్పినప్పుడు ఏదో మీకు ఏమనిపించింది అంటే అది మీకు తెలిసినప్పుడు అసలు అభితో తేజ ఒక సినిమా తీస్తున్నారు అన్నప్పుడు నో నో ఇంతకు చెప్పినట్టు సివెన్ దే హ్యావ్ టు డూ అ ఫిలిం దే విల్ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ లాడ్ ఆఫ్ వర్క్ పుట్ ఇన్ టు ఇట్ సో అభితో చేయాలన్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ తను సూట్ అవుతారు లేదా అని అనుకున్నారు సో అండ్ హీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ద హార్డ్ వర్క్ టు ఫిట్ ఇన్ టు దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ అలా ఇంతకు చెప్పినట్టు తన కేపబిలిటీస్ దాని లయబిలిటీస్ని చూసి తన ఎక్కడ బాగా చేస్తాడు ఎక్కడ చేసి దాన్ని బాగా స్టడీ చేసి ఇట్స్ లైక్ ఎనీ న్యూ కమ్మర్ వెన్ యూ అటెంప్ట్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దెల్ బీ లాడ్ ఆఫ్ హోమ్ వర్క్ టు బీ డన్ టు గ్రూమ్ దట్ బాయ్ టు టు కమ్ టు అ లెవెల్ వేర్ అట్లీస్ట్ ఈజ్ బీన్ అక్సెప్టెడ్ అండ్ అండ్ దీంట్లో కథ ముఖ్యం కాబట్టి కథ ఈజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఈజ్ గాట్ అ వెరీ uh strong uh, story where he's uh, put in two beautiful characters of geetika and abira uh, as ragu and uh, what is geetika uh, yeah halya so i think uh, characters in the design jc walni uh, uh, a lot of workshops cheskoni you know he's uh, trained them and he's uh, got the the best he could so and i think uh, the audience will decide how well uh, they've done and uh, and i think there's a, once you get involved in the script you'll forget about uh, you know whether it is abira or thing because the the flow is like that in the film and uh, it should be so sir sir mir cinema yes i've seen the film meek evan pechind abraham gurinchi he's done what he can do right now and there's a lot of uh, room for a lot of improvement for any actor in, uh, from his first film and tapakonda uh, you have to learn uh, all of us had our own uh, weaknesses and strengths in our first film uh, whether uh, uh, i think any actor will uh, uh, have to keep learning from each film uh, so i think uh, like any other new actor he'll have his uh, uh strengths and weaknesses so he, he has to learn uh, from uh, next time that's it yeah yeah kiran gar indaka teja gar speech lo maatladutu na torture barinchinanduku abiram ki heroine ki meeku thanks cheppar ipudu anand yards 25 years avutundi 25 years ayinappudu teja gar elanti torture pettaru ee 25th year lo ee cinema tho elanti torture pettaru meer enduku padalsi vachindi torture padi theyalsina avasaram em vachindi teja gar తేజ తేజ అంటే టార్చర్ అని ఇరవై రెండేళ్ళ క్రితం సినిమా తీసే కదా 
అప్పుడే టార్చర్ అప్పుడు తెలుసు టార్చర్ అప్పటి నుంచి తెలుసు కాబట్టి ఆయనతో ఎలా పని చేయాలో తెలుసు కాబట్టి అట్లాగే తీసుకుని తెలిపాను టార్చర్ అన్నారా టార్చర్ ఏంటో చెప్పండి ఆయన ఎందుకు ఎందుకు టార్చర్ అన్నాడు కానీ సినిమా మేకింగ్ అన్నీ ఉంటాయి టార్చర్ ఉంటుంది ఆనందం ఉంటుంది రిపీట్ అయితే ఇంకా ఆనందం ఉంటుంది డెఫినెట్గా హిట్ అవుతుంది అభిరామ్ గారు ఇప్పుడు మీకు టార్చర్ ఏంటి చెప్పండి తేజ గారు ఇందాక చెప్పిన టార్చర్ నేను అంట్లా ఆయన ఇందాక అన్నారు నట ఈ సినిమా స్టార్ట్ అవడానికి ముందు తనత ఏం చెప్పానంటే హీరోయిన్ కొంచెం షైన్ అవ్వనే ఉంటుంది సార్ కాదు కాదు నేను ఏం పెట్టానో చెప్తాను నేను కదా టార్చర్ అంది నేను పెట్టిన టార్చర్ నేనే కదా చెప్పాలి చెప్పండి సార్ కింద నుంచి పై దాకా సైకిల్ దొక్కమన్న రామారెడ్డి స్టూడియో కింద నుంచి కొండ పై దాకా సైకిల్ దొక్కాలి ఇన్ని సెకండ్స్లో పైకి వచ్చేయాలి అని చెప్పా అది ఎవరో తొక్కలేదు ప్రాక్టీస్ చేశాడు మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసినాక లేదు మార్చేశాను టీవీఎస్కి మార్చాను అన్న తర్వాత ఏం చేశానంటే తనకి షూటింగ్లో పరిగెత్తేటప్పుడు ఆ అమ్మాయిని భుజం మీద వేసుకుని ఇటువైపు ఒక ఇరవై తుపాకులు వేసుకుని కొండ మీదకి పరిగెత్తాలి అది మొత్తం ఒళ్ళంతా తడిసిపోయి ఉంటుంది బురదతో అక్కడ జారిపడి మోకాలు పోయినాయి ఆ మోకాలు పోవటం వల్ల ఒక నాలుగు నెలలు హాస్పిటలైజ్డ్ ఇదంతా అయిపోయినాక నెక్స్ట్ షూటింగ్ మొదలెట్టాలి ఏం చెప్పానంటే మళ్ళీ వచ్చి అక్కడ పడతామేమో యాభై కిలోలు బరువు వేసుకుని మళ్ళీ కొండ మీదకి పరిగెత్తాను రోజు పరిగెత్తి నాకు వీడియో పెట్టాలన్న రోజు పరిగెత్తి వీడియో పెట్టేవాడు ఇంతకంటే టార్చర్ ఎవరైనా పెడతారా ఇప్పుడు అడగండి అది నువ్వు ఇంకోటి ఏంటంటే తనకు అంత అవసరం లా ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉంది ఇంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నా ఎందుకు పడ్డాడు అంటే ఒక సిన్సియారిటీ ఉండి బాగా చేయాలనే తపంతో అందుకనే నేను తనతో చేయటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే నేను ఇటువంటి టఫ్ టాస్క్లు ఇచ్చినా సరే ఈ వర్క్ వెరీ హార్డ్ లేదండి దూపుని పెట్టండి అది ఇది అనొచ్చు కదా అట్లా అలా చేసాడు ప్లేన్లు ఎందుకు మా వెళ్ళిపోయి పని చేయాలి అంతే 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 బాబు బాబు నాగేంద్ర ఇప్పుడు నార్మల్గా నేను ఐ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ యువర్ ట్రావెల్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ రైట్ ఫ్రమ్ ది డే వన్ ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎట్లాగా మిమ్మల్ని మీరు అలా బ్రష్అప్ చేసుకుంటూ బెటర్ అప్ చేసుకుంటూ ట్రావెల్ అయ్యారు ఇప్పుడు అభిని కనుక మీరు ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హిమ్ అట్ ది వెరీ అవుట్సెట్ తనకున్న హిస్టరీయానిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విల్ దే రియల్లీ టుమారో బ్లూమ్ అప్ దేర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు ట్రావెల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ట్రావెల్డ్ ఇన్ దిస్ కెరీర్ సి నో బడి కెన్ ప్రెడిక్ట్ ఎనీబడీస్ ఫ్యూచర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరు ఎవరు ఫ్యూచర్ గురించి చెప్పలేము ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టు వర్క్ హార్డ్ ఆన్ హిమ్ సెల్ఫ్ బీ సిన్సియర్ అండ్ డెడికేటెడ్ అండ్ ఈ రోజు ఎంత కష్టపడి పని చేస్తామో దట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ అండ్ ఐ బిలీవ్ ఐ బిలీవ్ ఎవ్రీ డే వాట్ యూ డూ every habit you have today is what is going to groom your future and so i keep all we have to tell him is to work hard and you know uh, every single day and that is what is going to set your future so ante working hard annadi ad oka basic paradigm babu yes then But a lot of luck a lot of luck you need luck yes, luck ko luck to paatu basic we will learn there is no, no rule that these are the basic qualities idi adi an gaadu sometimes you might not have any quality but sometimes the st- such a, a strong subject will just take any actor away you know and the, the, the story dominates uh, even any uh, hidden talent you have so i think it's a combination of all these things and tapakonda he has to learn i mean there are a lot of people to guide him but it is him he has to do his work he has to improve and he cannot get carried away by anything because the audience are very very clear whether it is uh, a big i mean uh, whether he comes from a big family or not they are going to only appreciate good see, work see him uh, no, but whatever i mean a good movie will be watched and even sometimes he might have done chaala baa chesina cinema baalapothe chodaru manaku andariki telisinde so nen nen pettu ippudu dan gurinchi ekku chapna karaledu gaani but all i can tell is he has to keep on improving every day even it took a lot of for all of us in our uh, first cinema tarvata enno cinema lo chalan tarvata malli teja gar to combination angane anandi arts angane oka success stamp audience code kanipistundi in general gane it is visible and evident ipudu we present these those elements andi aa ee vidhi brahmananga untundi ee kadha tho manam theeste anna feeling mi kalpinchina elements ent sari cinema lo chaala unnayandi cinema lo okay adi mir repu rendu tarikh cinema chusina appudu ardham avutundi అంటే మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ నచ్చిందా యాక్షన్ నచ్చిందా ఇమోషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది యాక్షన్ ఉంది ఎమోషన్ ఉంది రెండు బేసిక్ లవ్ అండ్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ ఫిల్మ్స్ ట్రెండ్స్ మారే అని అంటున్నారు కదా బాగాను అందుకనే చాలా యాక్షన్ ఉందని చెప్తున్నాను ఓకే అభితో బోల్డ్ అంత యాక్షన్ చేయండి మీరు సినిమా చూసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది 
అదే నేను దాని మీద నమ్మకంతో సినిమా మీరు అందరికి నచ్చుద్దని నేను వెయిట్ కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ తేజ గారు సార్ సురేష్ బాబు గారికి సినిమాల గురించి మంచి అవగాహన ఉంది కదా సార్ ఆయన సినిమా చూసి రష్ చూసి సినిమా వద్దు ఆపేయమన్నారు మీరే చెప్పారు తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశారు ఏ సార్ అది బాగుంది కాబట్టి అంటే సురేష్ బాబు గారు జడ్జిమెంట్ రాగానే సురేష్ బాబు గారే చూసి నేను మీకు సగమే విన్నట్టున్నారు సగమే అర్థం చేసుకున్నట్టున్నారు పూర్తిగా క్లియర్గా చెప్తాయండి మేము మొత్తం సినిమా అంతా తీయటానికి ముందు ఆయన ఏమన్నారంటే అతను హ్యాపీగా ఉన్నాడు మా ప్రొడక్షన్ అంతా చేస్తా ఎందుకు తను మీరు ఇట్లా చేస్తున్నారు అంటే తనకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ అండి చేయటానికి అని మేము కన్విన్స్ చేసాం సురేష్ బాబు తర్వాత ఇలా ఆలోచించుకుని ఈ కథకి అభి కరెక్ట్ అని ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేశారు తర్వాత మేము షూటింగ్ చేసాం చేసినాక వచ్చి నేనేం చేశానంటే మొత్తం అభి చేసిన రాంగ్ టేకులన్నీ వేసా వేసి చూపించా ఆయనకి ఇట్ట ఉందండి ఇట్లెట్లెట్లా ఇలా చేశాడు దాని తర్వాత అసలు ఎలా చేశాడో చూపిద్దామని అవి చూడంగానే ఆయన ఏంటి ఇట్ట ఉన్నాయి టేకులు అని అంటారు అనుకుంటే కాదు ఆపిండి అన్నాడు ఆయన అంటే నేనే నేను ప్రాక్టికల్గా ట్రై చేసిందే నాకు రివర్స్ అయింది అలా కాదని మళ్ళీ మొత్తం వేసి చూపించేటప్పటికి ఓకే బాగుంది ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ క్లైమాక్స్ ఇట్లా ఇట్లా తీద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే సినిమా అంతా చూసినాక ఇప్పుడు ఆయనకి నచ్చపోతే అసలు సినిమా రిలీజ్ కాదు ఫస్ట్ అది తెలుసుకోండి సురేష్ బాబు గారికి ఉన్నంత ట్రాక్ రికార్డు మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లు అందరిలో నైంటీ పర్సెంట్ హిట్ రికార్డ్ అయింది కానీ మీ ప్రెస్ మీట్లు అలా చెప్పలే సార్ అదే క్లారిటీగా చెప్పలే రఫ్గా చెప్పా ఇప్పుడు క్లారిటీగా చెప్తున్నా కదా మీ అందరికీ తెలియాల్సింది ఏంటంటే సురేష్ బాబు ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ హూ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ యావరేజ్ మీ అందరికీ అంత యావరేజ్ ఉండదు సార్ వెంకటేష్ గారు అంటే ఇందాక అన్నారు కష్టపడితేనే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారని చెప్పేసి ఇందాక మీరు అన్నారు వెంకటేష్ బాబు గారు కానీ అయితే ఏంటి సార్ అంటే మీరు వచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు అభి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ ఎఫర్ట్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ పెట్టాల్సి కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోయింది ఎక్కువ పెట్టాల్సి అంటే మీ కంపారిజన్స్లో పోల్చుకుంటే ఎంత ఎంత వరకు ఎంత పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ అనేది పెరిగిపోయింది కదా ఎట్లా అయ్యాను నో దట్ ఈస్ ద డిసిషన్ యూ మేక్ ఇట్స్ యువర్ జడ్జ్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు దర్ నో డౌట్ దర్ ఇస్ మోర్ కాంపిటీషన్ నో దర్ ఇస్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ బెటర్ బెటర్ టాలెంట్ అండ్ దర్ సో మచ్ టాలెంట్ సో ఆ టాలెంట్కి రీచ్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ యా అవి గారు అంటే ఇప్పుడు మీ బాబాయ్ వెంకటేష్ గారు కానీ లేకపోతే మీ అన్నయ్య రానా గారు కానీ నాగచైతి ఎవరైనా కూడా ఇప్పుడు సినిమాలు చేస్తూనే మళ్ళీ ఇటు వెబ్ సిరీస్ కూడా ఇటు వచ్చారు టర్న్ అయ్యారు చేస్తున్నారు మీరు కూడా ఆ ఛాన్స్ ఉందా చేయగలుగుతారా అంటే ఓన్లీ సినిమానైనా లేకపోతే ఇటు ఓటీటీ కూడా ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా వెబ్ సిరీస్ కానీ ఇటు ప్లానింగ్ చేసింది ఫస్ట్ పిక్చరే ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు అప్పుడే ఓటీటీ ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు మంచి హీరో అవ్వాలని తెలుగు అంటే హీరో కదా ఆయన జర్నీ స్టార్ట్ ఉంది ఇప్పుడు దీంతో స్టార్ట్ అయింది సార్ నెక్స్ట్ అలా సినిమాలో హీరో అవుదాం అని మొదలెట్టాడు ఇక్కడ హీరో బాగా నెలలొక్కున్నాక అప్పుడు ఓటీటీ కాదు అప్పుడు ఏమొస్తుందో అన్ని చేస్తారు ఒక్కసారి అది అది కాదండి సార్ చెప్పినట్టు కరెక్ట్ అండి నా సినిమా ఇంకా రిలీజే కాలేదు నా ప్లాట్ఫామ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఇంకా జూన్ సెకండ్ తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ అప్పుడు నెక్స్ట్ దాని గురించి చెప్తా సార్ ఆడియన్స్ మన దేవుళ్ళు సార్ వాళ్ళు ఏ విషయం మనం తీసుకోవాలి సార్ సో బేసిక్లీ సినిమా మా గురించి తీలేదు సార్ ఇది ఆడియన్స్ గురించి తీసిన సినిమా ఇది సో ఏది ఇచ్చినా నేను ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ ఇట్ అభిలు బాగా మెచ్యూరిటీ వచ్చింది బాగా సమాధానం చెప్తున్నాం బాగా సార్ తేజ ఆర్పి పట్నాయక్ సంచేష్టల్ మ్యూజిక్ హిట్స్ ఎన్నో అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు మీ పాట కథ కంటే కథను నడిపించే సాంగ్స్ కథ నడిపించే మ్యూజిక్కే ఎక్కువ ఇంతవరకు మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఈ సినిమాకి ఆ కాంబినేషన్ ఏదో పేరు పెట్టుకున్నట్టు ఉందా తప్ప మీ సినిమా పాటలు అంతకుముందు అంతకుముందు సినిమా ప్రీవియస్ సినిమాలతో పోలిస్తే అంత సక్సెస్ అవు అవ్వయా అవుతాయి అనుకుంటున్నారా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అవుతాయి అనుకుంటున్నారా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ డెఫినెట్గా బాగానే బాగానే ఉంటుంది దాంట్లో డౌట్ లేదు ఆర్పీ మీద ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయన చేశారు కాబట్టి పాటల పరంగా ఎందుకు మీరు అంత సక్సెస్ కాలేదని సక్సెస్ డెఫినెట్గా అంటే నేను కూడా ఒప్పుకుంటా మీతో ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రీచ్ అయ్యాం ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మా కాంబినేషన్లో వచ్చే ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువైతే ఉంది అయితే దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు ఏంటంటే 
జయం రిలీజ్ అయినప్పుడు ప్రియతమ తెలిసిన పాట ఆడియో రిలీజ్ అయినప్పుడు ప్రియతమ తెలిసిన పాట అంత హిట్ కాదు కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రియతమ తెలిసిన పాట అన్నిటికన్నా పెద్ద హిట్ అయింది అలాగా ఈ సినిమాలో సిచ్యువేషనల్ ఇవేవైతే ఉన్నాయో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఈ పాటలు ఇప్పుడు ఎంత హిట్ అయ్యో అంతకన్నా చాలా మల్టిప్లై హిట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకు మీరు ఈ సినిమాకి ఆర్ఆర్ చేయకుండా అను చేయాల్సి వస్తుంది అసలు ఆయన పేరు కూడా ఎక్కడ నాకు కనపడలేదు అనుభూతి ఉంటుంది చూడండి కింద అదే ఇక్కడ ఉంది చూడండి లేదు ఎందుకని అనూప్కి ఆల్రెడీ చెప్పాము పేరు ఏమైనా అనూప్ని నేనే తీసుకొచ్చా ఈయన్ని నేనే తీసుకొచ్చా నాకు నచ్చితే వేస్తా లేదంటే లేదు అంతే అట్లా లేకపోతే తొక్కారు మీరు అంతా కలిసి నన్ను మీ హీరోయిన్కి ఎస్పెషల్లీ సురేష్ కొండేటి మీ హీరోయిన్కి వాడి బైక్ అప్పు హిందీయా తెలుగు హిందీ హిందీ అచ్చా జో భీ తేజా కే సాత్ కామ్ కరే థే అభి తక్ వో హీరోయిన్ పూరట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ పే చలే గే ఆపకు క్యా లగా ఇన్సె కామ్ కరనే మే ముజే భీ సేమ్ ఫీలింగ్ ఆయా సార్ मुझे भी सेम फीलिंग आया मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ और आप सब की ब्लेसिंग के साथ सो दैट्स इट प्लीज सपोर्ट अस लव अस लव मी एंड दैट्स इट किरदार निभाने में बहुत सता था ये बंदा आपको भी सताया मुझे किरदार निभाने में बिल्कुल नहीं सताया पर मैंने खुद को सताया क्योंकि मुझे खुद ये किरदार काफ़ी अच्छी तरीके से निभाना था किस तरह का है आपका किरदार इसमें मेरा किरदार इसमें एक बॉडी पे जैसे हमारे दिल होता है मेरा किरदार इस पर वैसा ही है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है वो काफ़ी प्यारी लड़की है वो एंड जो कि आप सबके दिलों को भाएगी तो बहुत ही प्यारा किरदार है ये शुक्रिया थैंक यू वेंकटेश सर इधी अभी गुरी कटे मी क्वेश्चन अटे चाल तरह माला दरकर गैप वीर రాణానాయుడు <laughs> 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 Netflix is very happy and uh, uh, the whole thing and uh, there's been a lot of feedback but I always believe that you have to don't dwell on the past and you have to move on and the next time when you do uh, the, the next season you should do it in such a way where uh, everybody is uh, uh, going to like it but you're not going to please everybody all the time so uh, I'm going to maybe please a little more audience uh, and some people will uh, get uh, affected because of the style of the uh, series but i think we should just move on and just try to see what we can do best next so second season different ga untu both e feedback tho yeah no what was it because the content is uh, coming from an original content we'll try to taper uh, to an audience uh, where matlab uh, mana audience nachche lagane tapakon try chestam thank you sir yeah tapakon thank you media var andarki kuda krutagnatalu thank you so much and once again special thanks to victory venkatesh garu and uh, thank you so much for coming and gracing the event sir and uh, yes teja garu arpi garu తేజ గారు అండ్ ఆర్పి గారు కిరణ్ గారు జాయిన్ థ్యాంక్ యూ Thank you, Venkatesh Garu. Thank you so much once again. And thank you, 
So all the very best team under Kegoda. Ahimsa June 2nd, we will be able to get the support of the Chusi. And Chusi will be able to get the support of the Chusi. This is Geetha Bhaga signing off. Thank you. Shubhra Atri.